Hello everyone, this is Jatin Sachdeva and in this lecture we are going to talk about chapter number 4th of Hornbill that is Landscape of the Soil. Ji haan guys, this chapter we will discuss karengi ki what is the theme of the chapter and what does the writer want to convey. Ki writer kya convey karna chata hai. So chale, without wasting much of the time, let's move on to our chapter. Dekhi, the theme of the chapter is Arts. Chapter ki theme kya guys? Arts hai. Aap isko Art of Painting bhi kaise. राइटर जो है इस चैप्टर के अंदर हमें चाइनीज आर्ट फॉर्म में और यूरोपियन आर्ट फॉर्म में डिफरेंस दिखाता हुआ या बताता हुआ दिखाई देता है नॉट द पॉइंट राइटर यूजेस टू स्टोरीज टू मेक अ कंट्रास्ट वो यहां पर दो स्टोरीज का भी यूज करता है ताकि वो इजीली डिफरेंस बता सके कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चाइनीज आर्ट फॉर्म एंड यूरोपियन आर्ट फॉर्म आई होप यू वुड हैव गॉट द फेयर एनफ आईडिया गाइस तो सबसे पहले देख लेते हैं चैप्टर के बिगिनिंग में हम देखते हैं एक स्टोरी है गाइस पेंटर की स्टोरी है जिसका नाम है वू डाउजी वू डाउजी क्या करता है गैस? एक एम्पर के कहने पे, ही मेक्स अ ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑन अ वॉल एक वॉल के ऊपर बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाता है ही कीप्स इट हिडन वो हिडन रखता है सबसे और सिर्फ पहले किसको दिखाना चाहता है एम्पर को द एम्पर कम्स यू नो वो आता है वो पर्दा उठाता है एंड ही गेट सो मेस्मराइज कि वो पेंटिंग की तारीफ करने लगता है पेंटिंग की इतनी तारीफ करता है कहता पेंटिंग बहुत खूबसूरत है लेकिन वू डाउजी चाहता है कि एम्पर भी पेंटिंग को उन्हीं आंखों से देखे जिस उसी तरीके से देखे जिस तरीके से उसने वो पेंटिंग बनाई है यानी वो पेंटर की आंखों को बोरो कर ले और उस तरीके से देखे गॉट द पॉइंट लेकिन एम्पर क्या करता है वो बाहर बाहर से वो अंदर तो उसकी जो अंदर वाली जो क्वालिटीज होती है उनकी तारीफ नहीं करता बाहर बाहर से तारीफ करता है तभी पेंटर एम्पर को बोलता चलो मैं आपको केव में ले चलता हूं विच इज एट द फुट ऑफ द माउंटेन इन द पिक्चर पेंटर केव के अंदर एंटर कर जाता है और जैसे ही एम्पर एंटर करने की कोशिश करता है गाइस द पेंटिंग डिस तो राइटर एक छोटी सी स्टोरी से चैप्टर को बिगिन करता है जिसमें वो ये दिखाना चाहता है कि चाइनीज पेंटर चाहता है कि जिस नजर से जिस नजरिए से उसने पेंटिंग बनाई है उसी नजरिए से सब यूज पेंटिंग को देखे एम्पर उस नजरिए से नहीं देख पाया उस तरीके से नहीं देख पाया इसलिए वो पेंटिंग डिसअपियर होगी गॉट द पॉइंट गैस एक और स्टोरी वो बताता है हमें गैस एक स्टोरी जिसमें पेंटर ने ड्रैगन की आई नहीं बनाई थी एक आंख नहीं बनाई थी क्योंकि उसको डर था कि ड्रैगन वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग कि अगर उसने आंख बना दी तो वो जो ड्रैगन है वो पेंटिंग से बाहर उड़ जाएगा तो दो छोटी छोटी स्टोरी से गाइस वो बिगनिंग करता है इन शॉर्ट वो हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि चाइनीज जो पेंटर होते हैं दे वांट वो क्या चाहते हैं कि जिस आत्मा से जिस खूबसूरती से जिस दिल से उसने वो पेंटिंग बनाई है उसी तरीके से व्यूअर उस पेंटिंग को देखे गॉट द पॉइंट गैस तो शुरू में दो स्टोरीज बताता है वो चाइनीज आर्ट के बारे में चाइनीज आर्ट फॉर्म के बारे में गॉट इट गैस उसके बाद चाइनीज आर्ट फॉर्म को बताने के बाद ही कम्स टू यूरोपियन आर्ट फॉर्म और यहां भी वो एक स्टोरी यूज करता है जो स्टोरी जो एक मास्टर ब्लैकस्मिथ के मास्टर ब्लैकस्मिथ से स्टार्ट होती है मास्टर ब्लैकस्मिथ फॉल्स इन लव विद द पेंटर्स डॉटर होता क्या है कि एक ब्लैकस्मिथ को प्यार हो जाता है एक पेंटर की बेटी से बट दैट दैट अलायंस दैट वो जो रिश्ता होता है दैट इज नॉट अप्रूव बाई हर फादर बिकॉज ऑफ द प्रोफेशन लेकिन जो पेंटर होता है वो उसको अप्रूव नहीं करता वो बोलता है कि तेरा प्रोफेशन अलग है हमारा प्रोफेशन अलग है यानी तेरा प्रोफेशन छोटा है मैं तेरे को एक्सेप्ट नहीं करता अपने डॉटर के लिए करेक्ट तो एक दिन ब्लैकस्मिथ क्या करता है गैस ही एंटर्स पेंटर स्टूडियो वो अपने जिस लड़की से वो प्यार करता है उसके पापा के स्टूडियो में एंटर कर जाता है एंड पेंट्स अ फ्लाई ऑन द पेंटर्स पैनल और उसके पैनल के ऊपर एक फ्लाई बना देता है मक्खी बना देता है करेक्ट फ्लाई सीम्स सो रियल फ्लाई इतनी रियल दिखती है दैट द पेंटर ट्राइज टू हिट इट बट सून रियलाइज दैट इट इज मियरली अ पेंटिंग फ्लाई इतनी रियल दिखती है गैस पेंटर आता है तो उसको लगता है कि उसकी पैनल पे मक्खी बैठी है वो उसको उड़ाने की कोशिश करता है लेकिन वो उड़ती नहीं है वो इतना इंप्रेस हो जाता है उस ब्लैक स्मिथ से दैट ही एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ हेम टू गेट मैरिड टू हिस्स डॉटर कि वो दोनों की शादी करा देता है गॉट द पॉइंट तो यहां पे देखिए यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट यानी यूरोपियन आर्ट फॉर्म क्या है इसमें बताया गया गैस स्टोरी के थ्रू गॉट द पॉइंट गैस यूरोपियन क्या चाहता है गैस यूरोपियन वॉन्ट्स द व्यूअर टू सी अ रियल व्यू पॉइंट बाय बोरोइंग हिज आईज यूरोपियन चाहता है कि व्यूअर उसी व्यू पॉइंट से इमेज को देखे 
उसकी आंखों को बोरो कर ले यानी उसी नजरिए से देखे चाइनीज क्या चाहता है चाइनीज वॉन्ट्स द व्यूअर टू यूज हिज इनर एंड स्पिरिचुअल वॉइस टू क्रिएट एन एबस्ट्रेक्ट पीस चाइनीज चाहता है कि आत्मा से अंदरूनी आत्मा से अंतर आत्मा से पेंटिंग को देखा जाए और यूरोपियन चाहता है कि पेंटर व्यूअर पेंटिंग को कैसे देखे अपनी आंखों को बोरो करके गॉर इट गैस इस चैप्टर में इस कॉन्सेप्ट को क्या कहा गया है इस चैप्टर को सैन शुई भी कहा गया विच लिटरली मीन्स माउंटेन वाटर गैस आपको एक कॉन्सेप्ट दिखाई देगा सैन शुई के नाम से जिसका मतलब होता है माउंटेन वाटर एंड टूगेदर टूगेदर दे रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप और दोनों मिलकर ये क्या बनाते हैं गैस लैंडस्केप बनाते हैं करेक्ट शैन सुई ये वर्ड है इस पैरा को ढंग से पढ़ना है आपको शैन सुई का मतलब होता है माउंटेन वाटर यूज टुगेदर दे रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप और राइटर कहता है कि इन दोनों से ही क्या बनता है गैस लैंडस्केप बनता है यानी लैंडस्केप माउंटेन के बिना भी अधूरा है और पानी के बिना भी अधूरा है यानी यंग के बिना भी अधूरा और यन के भी यंग को वो बोलता है मैस्कुलन पार्ट स्टेबल पार्ट वॉर्म पार्ट और यन को बोलता है वो फैमिन पार्ट रिसेप्टिव फ्लूड तो गैस डाउजम और शैनशुई के बारे में भी आपको चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा मैं फिर बता रहा हूँ शैनशुई का मतलब होता है माउंटेन वाटर और डाउजम क्या होता है गैस यंग और यन से मिलकर बना होता है यंग मेस्कुलिन को रिप्रेजेंट करता है और यन फैमिन को रिप्रेजेंट करता है जब आप पढ़ेंगे तो यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरी थिंग अबाउट दैट गॉट इसके अलावा गैस जो राइटर है ही टॉक्स अबाउट आउटसाइडर आर्ट आउटसाइडर आर्ट को वो आर्ट ब्रट भी बोलता है या फिर उसको रॉ आर्ट भी बोलता है गॉट वो डिफाइन भी करता है कि आउटसाइडर आर्ट क्या होता है कि एन आर्ट विच रिक्वायर्स नो फॉर्मल ट्रेनिंग येट शोज टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इनसाइट इज कॉल्ड आउटसाइडर आर्ट एक ऐसा आर्ट एक ऐसी कला जो आपको आती है बिना किसी ट्रेनिंग के जो आपके टैलेंट को दिखाती है जो आपके आर्टिस्टिक इनसाइट को दिखाती है गाइस, ऐसे आर्ट को आउटसाइडर आर्ट आर्ट ब्रट या फिर रो आर्ट भी कहते हैं तो ये क्लियर हो जाना चाहिए गॉरेट और एंड में वो एग्जांपल देता है नेक चंद का लेट मी ब्रीफली टेल यू हु नेक चंद वॉज कि नेक चंद कौन थे He was an untutored genius who created paradise on earth. वो एक ऐसे untutored genius थे उनके पास एक ऐसा outsider art था कि उन्होंने जंगल के ऊपर on a patch of land, उन्होंने paradise बना दिया स्वर्ग बना दिया जी हाँ हम बात कर रहे हैं गैस rock garden की which is located at Chandigarh, जो कहाँ पर है Chandigarh में Rock garden को किसने बनाया था गैस नेक चंद ने बनाया था He used everything from a tin to a sink to a broken down car. उन्होंने रोक गार्डन को बनाने के लिए टिन से लेके सिंक तक यानी हर वो चीज विच वॉज वेस्टेज टू हेम एंड टू ऑल द पीपल ऑफ चंडीगढ़ उसने वो सारी चीजें कलेक्ट की इनफैक्ट ब्रोकन डाउन कार्स जो कारें खराब हो गई थी वो भी लोगों से ली और उन छोटी मोटी बेकार चीजों से उन्होंने खूबसूरत सा गार्डन बना दिया गया दैट इज कॉल्ड रॉक गार्डन जो चंडीगढ़ में आज भी है और रोक गार्डन के नाम से जाना जाता है एंड रोक गार्डन इज स्पेशली फेमस्ड फॉर अ स्पेशल क्रिएशन दैट इज वेमेन बाय द वाटरफॉल जो वेमेन बनाई हुई है वाटरफॉल के पास झरनों के लिए वो बहुत खूबसूरत लगता है वेन एवर यू गेट अ चांस गो टू चंडीगढ़ यू विल गेट टू सी अ ब्यूटिफुल गार्डन दैट इज बाय द नेम ऑफ रॉक गार्डन गॉट द पॉइंट गैस तो रॉक गार्डन किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है किसकी देने गए नेक चंद की जो जीनियस थे जो एक प्रॉडिजी थे जो आउटसाइडर आर्ट को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे गॉट द पॉइंट गैस गैस चैप्टर में पढ़ने के लिए तीन या चार चीजें मैं आपको फिर बता दूं कि वट इज द डिफरेंस बिटवीन चाइनीज फॉर्म एन आर्ट एंड यूरोपियन फॉर्म एन आर्ट की फॉर्म ऑफ आर्ट ये बताया गया कि चाइनीज किस तरीके से आर्ट को देखते हैं यूरोपियन कैसे देखते हैं ये आपको क्लियरली पढ़ लेना उसके बाद आपको टर्म्स पढ़नी है शैनसुई या फिर डाउजम पढ़ना आपको ये दोनों चीजें पढ़नी है और लास्ट में जो तीसरी चीज आपको पढ़नी है दैट वट इज एन आउटसाइडर आर्ट वट इज आर्ट ब्रट वट इज रो आर्ट और नेक चंद के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना अगर आप ये तीन चार चीजें ढंग से पढ़ लेते हैं गाइज बिलीव मी दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली ईजी फॉर यू वॉट द पॉइंट गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स do subscribe to our channel and do press the bell icon so that you can get the latest updates as soon as they are uploaded on the youtube channel thank you very much thank you very much for listening to us have a nice day ahead